ചോദിച്ചല്ലോ <laughs> മനുഷ്യരിൽ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആരോടാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളണം അയ്യുന്നാസി അഹബു ഇലല്ലാഹിയാസൂലല്ലാബിയെ ജനങ്ങളിൽ ആരോടാണ് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടം അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും വലിയ താല്പര്യം ഉടനെ ഫകാല റസൂലുള്ള മഹാനായ നബി തിരുമേനി തങ്ങളുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് ഈ മറുപടി മുമ്മിനെ ഹൃദയത്തിൽ കൊത്തിവെക്കണം ഈ മറുപടി മുമ്മിനെ ഹൃദയത്തിൽ കൊത്തിവെക്കണം ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആരെ കൊണ്ടാണോ ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരം കിട്ടുന്നത് അവരോടാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലം ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരം കിട്ടുന്നത് ആരെ കൊണ്ടാണോ അവരോടാണ് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആവുന്ന ഉപകാരങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വിധി അതിനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ജല്ല ജലാലായ റബ്ബ് നമുക്ക് നൽകട്ടെ എന്നാൽ അമലുകളെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമലേതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അമാലുകളിൽ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള താല്പര്യമുള്ള അമലേതാണ് അതിന് ഹബീബിന്റെ മറുപടി ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു മുഖം ഇതിലൂടെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അള്ളാഹുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാധ്യതകൾ മാത്രം പൂർത്തിയാക്കലോടുകൂടെ പൂർണ്ണമാകുന്നതല്ല നമ്മുടെ ദീൻ അതുകൊണ്ട് മാത്രം മതിയാക്കേണ്ടതല്ല നമ്മുടെ അഴമാലുകൾ ബിതിരുമേനി തങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമല ഏത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ സുലുല്ലാഹി തങ്ങൾ പറയുന്നു അഹബുൽ അഴമാലിയിലല്ല അഴമാലിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമൽ സുറൂറുൻ തുദ്ഹിലുഹു അല മുസ്ലിം ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നീ ഒരു സന്തോഷമുണ്ടാക്കലാൻ ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നീ സന്തോഷമുണ്ടാക്കലാൻ അയാളുടെ ഒരു പ്രയാസം നീ തീർത്തു കൊടുക്കലാണ് അകപ്പെട്ടു പോയ കടത്തിൽ നിന്ന് അയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തലാണ് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വകയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോ കഴിയുമെങ്കിൽ അവൻ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കലാണ് അതിനൊക്കെ അർഹരായ അനവധി അനവധി ആളുകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവെ പ്രയാസങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കണമേ റബ്ബേ പ്രയാസങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കണമേ റബ്ബേ ഓരോ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് അമലുകളുടെ ആ പരിഗണനയുടെ അവസ്ഥയും മാറും എല്ലാ അമലും എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും ഒരുപോലെയല്ല ചില സമയത്ത് പള്ളിയിൽ എഴുത്തിക്കാഫിരുന്ന് വിക്കറ് ചൊല്ലലല്ല വലിയ കൂലിയുള്ള സംഗതി 
നബിദിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരാൾ പള്ളിയുടെ പുറത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ സഹോദരന്റെ കൂടെ നീ നടന്ന് അവന് വേണ്ട ഒരു പ്രയാസത്തിന് പരിഹാരം നീ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് പത്ത് കൊല്ലത്തെ എഴുത്തിക്കാഫിനേക്കാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഹൈറായി ഭവിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ശ്രദ്ധിക്കണം <laughs> ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ ഹദീസിന്റെ അർത്ഥം ഈ ഹദീസിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്താ ഹദീസിന്റെ അർത്ഥം ഒരാൾ തന്റെ ആവശ്യത്തിനല്ല തന്റെ സഹോദരന്റെ ഒരു ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി അവന്റെ കൂടെ നടന്നു അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല മനസ്സുള്ള ഒരുപാട് മനുഷ്യരുണ്ട് അത് മുസ്ലിം ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ ഈ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ മതവും രാഷ്ട്രീയവും ഒന്നും നോക്കാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന പലരുമുണ്ട് അർഹമായ പ്രതിഫലം സർവശക്തനായ അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മുത്തറസൂൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ അമലിന്റെ പ്രാധാന്യം എത്രയാണ് ഒരാൾ തന്റെ സഹോദരന്റെ ഒരു ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ ഒരു പ്രയാസത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തീർത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നടന്നാൽ അത് അവന് പത്ത് കൊല്ലത്തെ എഴുത്തിക്കാഫിനേക്കാൾ ഹൈറായി ഭവിക്കും ഇബിനു അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹുനുവിൽ നിന്നാണ് ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഇബ്നു അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹുനുഹുമ ഒരു ദിവസം മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ ഇരുന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഓതുകയായിരുന്നു വലിയ പുണ്യമുള്ള പള്ളിയാണല്ലോ അള്ളാഹു എത്തിപ്പെടാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ എഴുത്തിക്കാഫ് ഇരുന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഓതുകയാണ് ഇബ്നു അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹുനുഹുമ അപ്പോൾ സാധുവായ ഒരാൾ പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അയാൾ സങ്കടത്തോടെ ഇബ്നു അബ്ബാസ് തങ്ങളെ നോക്കി എന്തോ ഒരു പ്രയാസം അയാളുടെ മുഖത്ത് കൃത്യമായി കാണുന്നുണ്ട് ഇബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ വേഗം എഴുന്നേറ്റ് അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾ പ്രശ്നം അല്ല കമ്മിൻ ഹജ്ജ വല്ല ആവശ്യങ്ങളുണ്ടോ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ വല്ലാത്തൊരു പ്രയാസത്തിൽ പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്നാൽ ഇന്ന പ്രയാസമാണ് എന്നെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടാൽ അതിനൊരു പരിഹാരമുണ്ടാകുമെന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷ എനിക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ ആ പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി തരണം ശരി ഇൻഷാ അല്ല ഞാൻ ഏറ്റു ഞാൻ ആ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ട് നോക്കാം ഇയാൾക്ക് സന്തോഷായി കാരണം ഇബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടാൽ പരിഹാരമുണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പാണ് ഏതായാലും അദ്ദേഹം സന്തോഷത്തോടു കൂടെ പള്ളിയിൽ നിന്നിറങ്ങി അങ്ങനെ ഒരല്പം അകലെയെത്തി തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച എന്താണെന്നറിയോ മഹാനായി നബിദിരുമേനി തങ്ങൾ മസ്ജിദിൽ നിന്നിറങ്ങി ചെരുപ്പും ധരിച്ച് തന്റെ പിന്നാലെ വരികയാണ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ മസ്ജിദിൽ നിന്നിറങ്ങി ചെരുപ്പും ധരിച്ച് തന്റെ പിന്നാലെ വരികയാണ് ഇയാൾ ഓടിച്ചെന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുകയായിരുന്നല്ലോ മസ്ജിദിൽ എഴുത്തിക്കാഫിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ ഇത് നിർത്തിവെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ സൗകര്യം പോലെ അറിയിച്ചാൽ മതി ആ സമയത്ത് ആ പ്രശ്നം തീർത്തു തന്നാൽ മതി ഇനി കേൾക്കണം ആ സമയത്ത് മഹാനായ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അന്ധവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഈ കബറിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ എന്റെ കാത് കൊണ്ട് കേട്ടതാണ് ഒരാള് തന്റെ സഹോദരന്റെ ഒരു പ്രയാസം തീർക്കാൻ ഒരു ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി നടന്നാൽ അത് പത്ത് കൊല്ലത്തെ എഴുത്തിക്കാഫിനേക്കാൾ അവന് ഹൈറായി ഭവിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ പരമാവധിയൊക്കെ അതിൽ പങ്കെടുത്ത് അതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്ത് ആ പ്രതിഫലം വാങ്ങാനല്ലേ ഞാൻ നോക്കേണ്ടത് 
അത് എഴുത്തിക്കാഫിന്റെ കൂലി ചെറുതായത് കൊണ്ടല്ല ഒരാൾ ഒരു ദിവസം സമ്പൂർണമായി മസ്ജിദിൽ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചാൽ അവന്റെയും നരകത്തിന്റെയും ഇടയിൽ മൂന്ന് കിടങ്ങുകൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പരമാവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ആവുന്ന സഹായങ്ങൾക്കുമൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളാണ് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരാളെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വല്ലാത്ത സന്തോഷവും ആശ്വാസവും ഉണ്ടായാൽ മുത്തുറസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഒരു മലക്കിനെ പടക്കുമത്രേ മിനെ ശ്രദ്ധിക്കുമിൻ മഹാനായ ഇമാം തൊബറാനി ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാണ് ഇമാം മഹമ്മദ് റുനി അള്ളാഹു അനുഭവം ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തറസൂല് പറയുന്നുണ്ട് മാലക്ക നമ്മളിൽ ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായി മറ്റൊരാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു സന്തോഷമുണ്ടായാൽ ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഒരു മലക്കിനെ പടക്കുമത്രേ ഈ മലക്കിൻ്റെ പണി എന്താ നിരന്തരമായി വിവാദത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടും ഈ മലക്ക് നിരന്തരമായി ഇലാഹായ റബ്ബിനെ വാഴ്ത്തുകയും പുകഴ്ത്തുകയും പ്രശംസിക്കുകയും പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടും ഏതുവരെ ഇയാൾ മരണപ്പെടുന്നതുവരെ ആരെ കൊണ്ടാണോ ഈ ഒരു സന്തോഷമുണ്ടായത് അയാൾ മരണപ്പെടുന്നത് വരെ ഈ മലക്ക് വിവാദത്തുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടും എന്നാൽ ആ വിവാദത്തിന്റെ കൂലി മലക്കിനല്ല മലക്കിന് എന്തിനാണ് മിനിങ്ങളെ കൂലിയുടെ ആവശ്യം മലക്കുകൾക്ക് അവർ ചെയ്ത വിവാദത്തിന്റെ പേരിൽ സ്വർഗമില്ല ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേരിൽ നരകമില്ല അതാണ് മാലാഖമാരുടെ അവസ്ഥ ഈ മലക്ക് ചെയ്ത മുഴുവൻ അമലിന്റെയും കൂലി ഇയാളുടെ റിക്കോർഡിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇയാൾ മരണപ്പെട്ട് കബറിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മലക്ക് ഇയാളുടെ അടുത്തേക്ക് കബറിലേക്ക് വരും എന്നിട്ട് ഇയാളെ വിളിച്ചുണർത്തിയിട്ട് ചോദിക്കുമല്ലോ യാ ഫുലാരിഫുനി എന്റെ പൊന്ന സഹോദര നിനക്കെന്നെ അറിയോ നിനക്കെന്നെ പരിചയമുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇയാൾ മാലാഖയോട് പറയും ലാ 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 അരിഫു കുമന്നൻസ് ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക് നിങ്ങൾ അറിയില്ലല്ലോ പരിചയമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ആരാൻ നിങ്ങൾ ആരാൻ ഞാനാരാണെന്നറിയുമോ ഇന്നാലിന്ന പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഇന്നാലിന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി ഇന്നാലിന്ന ആളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നീ ഒരു സന്തോഷമുണ്ടാക്കിയില്ലേ ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് അള്ളാഹു പടച്ച മലക്കാണ് ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ ഇനി എന്റെ പണി എന്താന്നറിയോ അള്ളാഹു എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം എന്താന്നറിയോ നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കല അതുകൊണ്ട് നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായി ഇന്ന് മുതൽ നീ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്നത് വരെ നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആ മാരാക അയാളോട് കബറിൽ വെച്ച് പറയുമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രാധാന്യം എത്രയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഇനി എന്തൊക്കെ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും എങ്ങനെയൊക്കെ വെള്ളങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും നബിതിരുമേനി തങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാളൊക്കെ ശക്തി രഹസ്യമായി സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ഇമാം തുറുമുതി ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസ ആദ്യം ഭൂമിയെ പടച്ചു ഭൂമിയെ പടച്ചപ്പോൾ ഭൂമി ഇങ്ങനെ ആടാനും ഉലയാനും തുടങ്ങി അപ്പോൾ കരിമ്പാറ കൊണ്ട് അള്ളാഹു പർവ്വതത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു ആ പർവ്വതത്തെ കണ്ടപ്പോൾ മലക്കുകൾക്ക് വലിയ അത്ഭുതം 
അതിശക്തമായ കരിമ്പാറയുടെ പർവ്വതങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ മാരാകമാര് സംശയത്തോടുകൂടെ അള്ളാഹു അത്ഭുതത്തോടുകൂടെ ഇലാഹായ റബിനോട് ചോദിക്കുന്നു അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഈ പർവ്വതത്തേക്കാൾ ശക്തിയുള്ള വല്ലതും നീ പടച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ആടി ഉലഞ്ഞ ഭൂമി പർവ്വതത്തെ നീ നാട്ടിലോടുകൂടെ ഒരു ആടലും ഉലയലുമില്ലാതെ അടങ്ങി നിന്നല്ലോ എന്തൊരു ശക്തിയാണ് ഈ പർവ്വതത്തിന് പർവ്വതത്തേക്കാൾ ശക്തിയുള്ള വല്ലതും നീ പടച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉടനെ അള്ളാഹുവിന്റെ മറുപടി ഉണ്ട് അത് ഇരുമ്പാൻ ഈ കരിമ്പാറയേക്കാൾ ശക്തിയുള്ളത് ഇരുമ്പാൻ പോൾ മാലാകമാരുടെ ചോദ്യം ഇരുമ്പിന്റെ ശക്തി ക്ഷയിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന വല്ലതും നീ പടച്ചിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ മറുപടി ഉണ്ട് അന്നാർ തീയാൻ തീ കൊണ്ട് ഏത് ഇരുമ്പിന്റെയും ശക്തി ക്ഷയിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യം അള്ളാഹുവിനോട് മാലാകമാരുടെ ചോദ്യം അള്ളാഹുവേ ശക്തിയുള്ള വല്ലതും നീ പടച്ചിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ മറുപടി ഉണ്ട് അൽമാ വെള്ളമാൻ ഏത് അഗ്നിയെയും വെള്ളം കൊണ്ട് കെടുത്തിക്കളയാൻ സാധിക്കും വെള്ളത്തിനാണ് അഗ്നിയേക്കാൾ ശക്തി അപ്പോൾ മാലാകമാരുടെ ചോദ്യം അള്ളാഹുവേ ഹൽഹലക്കൻ വെള്ളത്തേക്കാൾ ശക്തിയുള്ള വല്ലതും നീ പടച്ചിട്ടുണ്ടോ കാല അള്ളാഹുവിന്റെ മറുപടി ഉണ്ട് അത് കാറ്റാൻ ഏത് വെള്ളത്തെയും എങ്ങോട്ട് മറിക്കാനും കാറ്റുകൊണ്ട് സാധിക്കും വെള്ളത്തേക്കാൾ ശക്തി കാറ്റിനാൻ മാലാകമാർ അത്ഭുതത്തോടുകൂടെ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ ഈ കാറ്റിനേക്കാൾ ശക്തിയുള്ള വല്ലതും നീ പടച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിന് കൊടുത്ത ഒരു മറുപടിയുണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് അവൻ വലത് കൈ കൊണ്ട് സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നു ഇടത് കൈ പോലും അറിയാതെ അത് മറച്ചു വെക്കുന്നു ആ നിലയിലുള്ള സ്വതക്ക ആ സ്വതക്ക കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ശക്തിയുള്ളത് എന്ന് അള്ളാഹു മറുപടി നൽകി എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പരമാവധി അത്തരത്തിലുള്ള കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കായുള്ള ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സ്വതക്കുകൾക്കും നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള വഴികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വഴി